Да. Може да почнем? Добре. Почитувани подражувачи, представници от статус заедницата, присутни, добродојот на уште еден настан, организиран од страна на стата в Македонија со подршка на една одобанка, кој се фокусира на пристат до финанси. Секој година глобал на вела на предпремништо обработува различни теми со цел носење на потребните заклучоци со кои што би се помогнал и забрзал развојот на стата в екосистема, а со тоа би се заеконал и соработката по меѓу различни засегнати страни од областта на предприемништето. Финансијите играат клучна улога во развојот на стартапите и младите бизнеси. Затоа пристап до изворите на финансирање е голем предизвик, особено во рана фаза на, на развој на бизнесот, каде што младите бизнеси им не достигаат соответни финансиски резултати. Но повеќе за тоа ќе слушаме во денешните панел дискусии, но предходно ми сакала да го поздравам и да го повикам господин Сиече Сихановски, работител на службата за кредитна анализа и администрација на Мистови Мали бизнес и на Непоздрав. Кој е? Благодарам за најавата. Сакам сите присутни да поздравам в името на, на банката, која што се включи се зазема во ова иницијатива на Стартап Македонија за поддршка на младите и нови бизнеси на предпремачкиот дух во нашата земја. А, ние, како банка, се включихме во оваа програма и веќе сме активни личности година дена. При тоа, а, Далеки Гридонес и Солдетен Импак во делот на финансирањето. Наша заложба, која што ќе биде видена на некој начин, е да одложиме на младите бизнеси, Солдетно менторство, да одложиме знаење, експертиза во финансиските области и во банкарството, како и да ги приближиме кон новите дигитални текови, кои што се актуелни на денешница. Ще ми ще ви посаквам по-добре. 
Стопановски, а следно ще ви продължиме по првата панел дискусија за финансирање во Рана Паза, каде што Ивана Франкович ми е модератор. Благодарам многу благица. Благодарам и на Стартап Македонија на поканата. Ние во понеделникот како фитера имаме организирано настан на пак темата беше пристоп до финанси. Гитов дека сме во малко поинака инака улога. Пред да, да влеземе во дискусија со мене моментално се Игор Андреев. Ние повторно се гледаме во понеделникот бевме заедно од Dex Factor Accelerator. Драган Димитров од како представник на сит бизнес клубот на клубот на бизнес ангели и би требало веќе да го имаме а, онлайн да ни се приклучи овен деспот како представник на Андербим. Поздрав. Здраво. Добре, тука сме. А, како што реков, би сакам уште еднаш да се благодарам на Стартап Македонија на целата организација. А, оваа недела и овие неколку дена а, мене ми беа ме освежија, бидејќи некако ми даде фокус на може би она што доста не доспастуваше во изминативе година две, особено со пандемијата, односно да се обрипа тој пулс на заедницата. Ние цело време зборуваме дека се обидуваме да градиме екосистем, меѓу тоа без, без заедницата како, како прво ниво не можеме да зборуваме за екосистем. Има радува дека, дека расте семейството. Uh, мислам дека доказ е и самиот панел, бидејќи uh, како беше порано на имавме еден панел за пристап до финанси, сега веќе зборуваме за два фул панели uh, и плюс uh, она што зборуваме за да, включеност да на банките. Го зборувавме и, и во понеделникот дека се отвара и овој сегмент што исто uh, особено ме радува. Како што кажа Благица, тога сега ќе зборуваме за а, она најкритичната или најранувата фаза на финансирање на стартапи. Пред да, пред да почнам да, да, да поставувам прашање, а, може би најдобро ќе биде малку само да се каже. Јас повеќе одам во насока за да го слушнам Огнен, бидејќи до сега не сме имале прилика да се запознаеме лично. Но може би најдобро би било да почнам со него, бидејќи Пандер биме нешто што е э, ново додадено во нашиот екосистем и э, доста возбудливо, бидејќи се обидува да анимира една, една публика која што може би до сега немала начин како предходно да се активира. Э, има допирни точки со бизнес ангелите, меѓу тоа ке му оставам на Огнен малко повеќе да ни каже за што се случува со вас, знам дека сте во фаза на првата инвестиција, веќе да повели ти да ни кажеш еден осврт за почетокот, каде сме сега и што можеме да очекуваме од Фандрепинг како еден од играчите во екосистемот. Прво, да питам, да причам на хрватском или на англиском? Па не знам како, како е најзгодно. Како ви е најзгодно за вас? Не we have a full support of the Macedonian Stock Exchange and uh, we already had a first company currently in the process of fundraising through Thunderbeam. At the moment, they're in a private round, but hopefully in three months, we'll have a public open for, for them. How Thunderbeam works? So Thunderbeam is, um, I wouldn't say it's a crowdfunding platform because um, our investors aren't the crowd and there's a difference between the ticket size in, in let's say, Kickstarter and Indiegogo in the Thunderbeam. Thunderbeam currently has around 25,000 in investors, of which 15,000 are institutionalized investors that do tickets from 10,000 euros above. And we have another, we call them retail investors. They do tickets from, let's say, 250 euros to 10,000 euros. In the last quarter, we'll be finalized, let's say, around 30 million euros of funding. So 
it, with the, with every month we are we are we are boosting that number so and we have more and more companies and that's why we we saw an opportunity in macedonia we did our visibility study and there's a huge momentum in your country so that's why we we finalized the agreements with macedonian stock exchange and in the next couple of months we'll we'll boost our presence for sure in macedonia hopefully we'll have interesting companies to fundraise and uh, for sure this is something new and and uh, we'll 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 make a boom in the market i know that um same as in croatia you cannot um uh, fundraise i uh, crowdfund in macedonia through kickstarter or indiegogo it's i don't know some i don't know now is it the same situation for both companies but i know that kickstarter um moved away from croatia because they have some contracts with the banks that don't don't have any banks that support them here so uh, at the moment we are the only solution, but um, I just joined Father Rim, so I would say maybe this is even the best solution for, for early age companies to fundraise. Oh, so uh, if you have any questions, feel free to ask me. I don't know if I forgot something, so. Yes, maybe uh, just to get a feel uh, for the room. Um, you already mentioned that um, that you are in the process of fundraising with one uh, with fun, one company. Yes. Uh, for me, it is a bit of a uh, news that maybe the, the dominant portion of the investors are still institutional investors. So, um, how hard was it to, on one end, to find a company that is going to be willing to go through the process, and on the other hand, because you function as a platform, and we know this is the yes. most difficult model to scale in any, pretty much in any business, because on one end you have the investors and on the other side, you have to entertain and find the leads for, uh, for, for, for the startups and for the pipeline as well. So um, how, how difficult was the process? And maybe you can take us a bit through the steps so we can compare yes, sure, sure. Um, of, of an angel cloud oh. and from the aspect of an accelerator. So, so that the, the crowd and the audience- Yeah, yeah, yeah of course. For the uh, well, the biggest problem was was getting the paperwork done same as every balkan country so this was the biggest problem we lost almost three years between preparations to to to, to get the license and to get the okay from 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 your regulator so this is the biggest problem companies aren't the problem we we have a huge pipeline and it's getting filled day by day so so that's why we we decided to open up macedonia as carlina is our representative down there so so hopefully with her and with her help we'll we're gonna just expand and, and and make the business burn there. Um, how the process works as is so uh, a company can apply through our web page. Um, the, the, only, the only thing that she, the company has to do is to found the lead, lead investor that has to put in the 10% of the fundraise money that they want to raise with us. Uh, after they put in the 10%, they fulfill in the application on the platform. Uh, and uh, we we put the, the company through our evaluation committee, the, our EC, which is gathered of, of almost 10 people that will go through the, all the evaluation process that includes uh, going through financial analysis, historical data, uh, preparations, market set, uh, micro market separation, segregation, and, and uh, putting themselves and comparing themselves with the others on the market, so we can see how 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 is their traction and how will they proceed in the future after they receive the funding. Uh, after the EC has said the yes, company, uh, sorry to interrupt. Yes, yes. The, the company has to be at a certain stage of development. How do you define? Yes, so funder beam doesn't fund pre-seed, and we only do Series A rounds, so you have to gain some traction and some revenue. So funder beam mostly, um, if you don't have revenue, if you don't, you don't have the validation from the market, um, ninety-five percent that we won't accept you as a client at the moment, but we'll tell you for sure in six months, three months. Uh, uh, in any any point of time, when you when you gain some revenue, you can apply for the fundraise with us because uh, we we tried to, to we tried to to work with um, pre 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 series rounds, but our investors are, are just not interested in in that kind of funding. So they have to have that uh, they have to have the market validation to support the company. Okay, this is the so, first thing. Yeah, tell okay. me. So if we if we are mapping out, then it's uh, I'm I'm just trying to see whether there's potential for collaboration because uh, let's say if a company has already received the funding round from an angel investor and an accelerator, then for the next round this can be a 
sort of a good option for them to access sure. a larger yes. pool of we, investors. Definitely, definitely. Uh, we at at the moment our campaigns get funded between let's say every campaign gets between four hundred and a thousand investors. So um, it's not like crowdfunding where you get 25,000 investors that have to uh, write in. So uh, this is a good thing. So and most of our, our campaigns are over overfunded. So um, then again, you can decide if you're going to take the funding, the, the rest of the funding, or you're just going to take the number that, that you applied for. So but this is again, this is something that needs to be discussed on, on the platform. Um, we were talking, I apologize, you were saying you prior, you asked me, ah, so series A round, yes. Uh, so we, the funder and our clients would like to only to support um, companies that are in Series A funding and they have some traction in gaining some revenue from the market. So they have to have market validation. Uh, and uh, the, this is something that our investors uh, like, and that's why we only do those kinds of companies. And uh, usually, the, I'm sorry to get in so much into detail. No, no, but, please do, please uh, do, because yeah, I, yeah. The lead investor, I the act of the, the, why why is the why do we have a lead investor first yes. of all we want to have um, a qualified uh, person that will guide that will structure the company and be there for them as an advisory of course and we'll we'll uh, point out the mistakes they are making and then uh, try to to make the transition from a startup to a company as smooth as possible this is the first reason the second reason is uh if you have somebody that will put in the 10 percent of the money that you're raising with us for sure this gives some kind of a trustworthiness to the whole project and gives the credibility uh for our investors on the platform that this is something that's worth their while and worth their money of course so if you uh, because in lots of MBA programs and everything, if you can't find somebody from your family and friends that put in the 10% for your project, then you have to redo the whole thing for sure. So yeah, this is the validation and the trustworthiness that we gain from the 10% and from the lead investor towards our, our investor base on our platform. So, so do you, is there, uh, do you collaborate predominantly with, uh, with corporates, uh, corporate investors as lead investors or maybe VCs mm -hmm. or? There's Even accelerator types or angel clubs could be a leading uh, What's the use case? Angel clubs would be would be the angel clubs would be the best description. We just uh, I just signed the contract with the Daniel Angels. This was something that was um, in the newspapers all around the region. So um, we don't have a problem. Is it an institutional investor? Is it an LTD? Is it a person? There is no difference for us, uh, but uh, VCs are, don't tend to, to invest as much as a lead investor. They always love to take the round for themselves. So, but angels are, are the ones that we target and uh, um, person, persons as is, so not companies, but, but um, investor as an investor, as, a, as an entity, as a person, not as an SPV or an LTD. But we don't have an issue having them as an LTD or any kind of a company as a lead on any project that, that we have. Uh, we, in our base now in the in Croatia, we are now working at this um, a pool of companies that we want to structure uh, in a kind of a angel type, so that we they will act as a lead uh, on projects that we that we have um, from the Croatia. Uh, this is something I was also discussing with Macedonian Stock Exchange and Zagreb Stock Exchange. We have full support from them. Uh, hopefully, we'll get somebody from um, Atlantic Group, maybe Orbico to follow so this is something that hopefully will will evolve and develop in the next year and hopefully we will be able to roll it out to macedonian market okay so uh, we're still yet to see uh, the results of the of the first fundraising i'm i'm very happy that uh, that you've come quite a long way because i know it was a lengthy process to set everything up so uh, here's um, fingers crossed fingers that crossed from all the sides <laughs> yeah i agree sides. with you. Yes, uh, I, you, you opened up to our, our, uh, I think it's okay if I continue in English so that we don't have to switch all the time. Um, uh, okay. Uh, currently, is the campaign for Macedonian company open for individual investors? Sorry, I didn't. Uh, I didn't hear the first, the, the first part of the question. Uh, the question is currently yeah, is the campaign in Macedonia company open for the individual investors? 
Yes, it is. But at the moment, as the campaign is currently in pre-public mode, so it's not open for the public because we are just just doing the the first part of the campaign. Um, not everybody can join in, but uh, let's say in um, in two weeks, three weeks, it will be public. Hopefully, it will be public if if we hit the target that that's currently set up. So yeah. And the uh, next question is: If we are not lead investor, who else can invest in open campaign, and what is the minimum amount to bid on? Uh, anyone can invest, literally anyone. So you just have to um, um, fill in your your um, application form on our platform, and um, and after that, just go through the verification process. But this is done in a day. Uh, the ticket size are are dependable, so are, are different because the company that will fundraise will will choose the the ticket size. Usually, it's between 150 and 250 euros per ticket. Thank you very much. Um, as I mentioned, this opens uh, an interesting perspective. Uh, a while back, also organized by the, the, the Swiss Entrepreneurship Program, we had a, a visit from a, from a well-known uh, angel investor and uh, a founder of the uh, Angel Association in Switzerland. Uh, and we, we sort of started the discussion because I think more mostly angel investors were, I think, afraid when crowdfunding started and, and these kind of platforms started to, to function that, that this could um, take a, a portion on, or, or a sizable portion of the, of the potential market for, for angel investors. But I'm happy, uh, based on what you've said, and Dragan can also chime in, that uh, this, this opens up a new field of collaboration because in the role of a lead investor, um, an angel club can give this uh, uh, anchor and then security that, uh, that the company is going to have somebody who is going to be hands-on helping them grow so that the other investors feel more comfortable coming on board. Um, have you had uh, any communication so far with the founder team, uh, at least uh, the guys in Skopje? <coughs> Идејата стартот на Македонија за организирање на овој настан, кој што веќе оваа година е третиот четврти поред и тоа е многу добро затоа што се промовира и за оние што се заинтересирани да земат пари, како и за оние што сакаат да бидат инвеститори и бизнес ангели, така што само предложете напред така. За Фандербим ние со радост се очекавме веста, бидејќи берзата е нидни, мислам дека има некаква форма да партнер и така натаму. Како што кажа и, и представникот од Хрватска Дамир, мислам дека беше така огнен. Овај, и делов кругот не е сосема ист на да. бизнес ангелите и на Фандербим, бидејќи таму веќе бараат некоја историја на работење на приходи и така натаму, mm -hmm. што значи дека се работи за друг делок. Кај бизнес ангелите едноставно најчесто од инвестициите се инвестиции во идеја. Значи, без никакво нити правен субјективитет е питен дали има значи, едноставно доаѓа, во главном се тоа нови млади луѓе, со идејата, со начинот како ми се се реализира и со износот на пари што му треба, така што многу, многу почетна фаза, она што никак фамилија, пријатели или, или удалите не што инвестира, да. не сме во третата група, но во секој случај интересно, а, затоа што а, а, се работи, јас не го гледам тоа само чисто како инвестирање, го гледам малко и како една социјално обществена компонента, поти Младите луѓе кои што се охрабриле да презентират идејата, да барат туѓи пари, тоа е само до тоа е за почет и за, и за поздравување. Нормално не значи тоа дека не треба да се направат анализи да се инвестира било каде, но а, мислам дека е битно за тоа што на крај крајава и луѓето остануваат тука, се обидуваат нешто да направат а, и тоа е обществено корисна, да кажем. Активност. Да, во тие... Убаво што го спомнаја дека во тие најрани фази а, почнуваме да правиме разлика помеѓу зашто главното нешто во градењето на 
на еден стартап ја тргнала е тимот и неговата амбиција колку сака да расте и нормално потенцијалот на идејата или продуктот кој што го имаат за да може да се развива со тоа темпо и брзина. Ако веќе ангел инвеститор се реши да влезе во нешто, значи тука веќе правиме рез помеѓу мало средно предпријатие и микрокомпанија, мал бизнис кој што може да остане и да расте органски и некој кој што веќе влегува во потенцијалот да стане во некоја фаза стартап. Значи ви ја правите таа клучна разлика, како би рекле, на оценувате дека може би овој тим е, има нешто кое што ќе биде екс-факторот, за да може да го однесе, бидејќи почнувањето, самиот пристап до финансирањето, како би рекла, самото по себе го одредува или го трасира патот, бидејќи ако не растеш брзо, едноставно ќе престане, ќе дојде во таа нели, долина на смртта и е, нема да можеш да бидеш да способен да привлечеш нови, нови инвеститори. Во, кај вас, во, во, во фаза на идеја, Имаме ли квалитетни идеи и тимови кои што се спремни да со такви амбиции кај нас? Како изгледа пазарот од тој аспект на бизнесани? Има квалитетни идеи, се повише и повише, значи обкружувањето од пред 5 години и денес е со сема радоч. Ние така е, скоро 5 години мислам дека сме да функционираме и во поглед на едукацијата на младите луѓе во поглед на начинот на презентација, темовите веќе знаат што е важно. Тука во сит има и, и помош околу техничка помош околу нивно градење, нивно овај како се спремат за таа презентација што а, така што идеи има, а, идеите кои идеи, знаете, тоа се претежно IT таму граници за некој раст малте не нема, не ми Да. А, а, ние а, често, а, знаете, ја векам нека пат идеите што не ги разгледам да се најинтересни, а поима немам што сгодат луѓето за ова, но тоа е тоа, некој пат треба во таа фаза да се процени човеку, да се процени тимо, да се процени желбата и волјата негова да, да, да изгора, бидејќи јас стало им кажам, ние парите ќе ги вложиме и да ги изгубиме, не е проблем. Вие губите многу повеше. Вие губите година, две, три од вашиот живот, ако тоа не, не успее. Така што, тоа е, мислам, еви, нека се каже Игор, не го не го искуства, мислам да... Да, Игор е, мислам дека во понеделникот баш зборувавме дека и вие на некој начин се обидовте со таа да влезете почетно во таа фаза. Та, што, што беше клучниот фактор да се повлечете, да кажем. Значи, јас цело време пробувам да ги гледам работите од кој во, во која фаза на развојот би се влобувал, бидејќи нели од нека една точка на екосистем. Знам дека и фондот се обидува да ги позиционира инструментите. Некогаш погодуваме, некогаш не, некогаш е директна конкуренција на други. Меѓута, во насока на како тоа се да се изгледи да биде комплементарно, како, како вие го најдовте вашето место, Пазар. Добар ден. Поздрав и благодарам за поканата за присуство и денес проводен во банкава. Ми е драго на вистина интензивни настани се случува тоа нива. Конфонеделните стартуваме од фондот за инновации се основа банка. Се надавам дека за до некоја си близка иднина, може би на берза ќе направиме еден настан. Не само заради Фандербин, туку и заради објава на првата котација на берза на македонски на македонски стартап на некој начин тоа е вака нашата визија може би голема може би на овој момент да не реалистична меѓутоа ќе ги најголемиот пат да почнеме со првиот чекор са ние ги правиме вака малце позасилено од првите чекори за тие што еве не ме познаваат од во публика јас сум претставник во моментот еден од основачите на Xfactor акселератор тоа е еден од трите акселератори основан од основа на четворица приватни инвеститори, успешни предприемачи кои што веќе имаат изградено на собствени бизнеси, луѓе кои што имаат искуство огромно во банкарскиот сектор, во консултантскиот бизнес и така натаму, така да сме поддржани од фондот за инновации преку Светската банка со 25% учество наши лични приватни пари. Други инвеститори моментално 
во, во текот на да? акселераторот да. други инвеститори немаме, Нема. ние сме тие кои што ги водиме работите, инвестираме и, и да. носиме доминантно стратешко со поддршка се разбира на одредени чинители од стартап сцената. Значи тука тема тука присутна. Значи ние за 2,5 години навистина, значи сме едни стените за горе да кажам надвор од Скопје, сме лоцирани во Велес, меѓутоа тоа не е ограничува да инвестираме во стартапи и надвор од регионот. Mm -hmm. И во Скопје и пошироко. А ние за 2,5 години направивме три инвестиции од по 100.000 евра. Две ќе ја финишираме и четвртата инвестиција од 100.000 евра и ќе имаме уште 80.000 евра, кој што се надевам дека исто така ќе ги реализираме до крајот на годината. Значи за 2,5 години ќе Завршиме со пет инвестиции во вкупен износ од 480.000 евра. А почнавме а, на почетокот а, со намера да инвестираме во фаза на идеја. Значи а веќе во пајплајнот вака во по, по широко погледната. Меѓутоа свативме дека дека тука ќе имаме проблем, затоа што учествуваме со наши лични пари и сме профитно ориентиран акселератор. Обществената мисија си стои секако, но доминира жобата за профит, значи кај, кај нас, искрено. Да, и кога веќе ќе се дојде во фаза собствени средства да се... И лични средства да лични... можуват и време и енергија... Најчесто тешко да работи. Најчесто тешко да се работи, искрено. Тогаш веќе свативме дека, од почеток Фернато е така, но свативме дека ќе се бараме, ќе бараме тимови кои што се во понапредна фаза. Веќе креирани тимови, со веќе креиран прототип, не, по, по можност да веќе валидиран нивниот производ на пазар, но не мора. Да. А, за разлика од Фандербин стратегијата на Фандербин, кај што ја ве се асушна дека што бараат валидација и од пазар. Ние, ние сме пред валидација на пазар тука негде и со наша поддршка да ја направиме валидацијата на пазар, тука го презеваме дополнително дел од ризикот. Зато што сметаме дека нашата вредност не е само во парите, туку токму и во валидацијата на, на пазарот а, и да веќе трне растот на стартапите маце по-интензивно. Така да, од прилика, тука се позициониратме во тој дел и сите стартапи ни се во ова некоја фаза во која ше инвестиратме и веќе со наша подршка и сме прескочување на... со наша подршка и со подршка повторно на сите членители од стартап сцена кои што не подржуваат континуирани изменати од стартапи три погодени, веќе сме прескочување договори за влез на странски пазари, веќе со дел од нив производите веќе се користат на странски глобални пазари. Така да тука сме вака глобално позиционирани. Во делот на индустријата исто направивме разлика во однос на другите акселератори кои што заедно почнавме, а тоа е рековме окей. Okay. IT секторот ќе го поддржуваме, но не се ограничуваме исклучиво на IT секторот, значи ќе поддржуваме иновации во сите сектори, за кои што ќе прецениме дека има добар тим прва работа и второ дека доминантно имаат глобален потенцијал за раст. Тоа не значи веднаш глобален потенцијал за раст за дел од стартапите, може би и потенцијал за раст кој што кај дел од стартапите би бил и побавен со Македонија валидација на пазар по износ на регионални на Балкана во дел во околу нас на Запад Балкан и понатаму или но 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 доминира значи доминантната одлука кај нас имаме а а Најважен е тимот, секако. Тимот значи, и... како да кажам, сакаме да видиме клиран тим со ентузијазам и посветеност на работа. Тоа значи, е да, важно. Клучно, посветеност на работа. Значи, а, тоа е првата работа, се разбира атрактивност на идејата, значи процентите за потенцијалот во на дилижен слушај во крајна е многу важна работа, но клучно ни е тимот. Значи, ако видиме, значи, тоа е кондисија со сине кој ама, ако видиме тим кој што не е спремен, не е подготвен, тука веќе не е дискутираме во понатно. Тоа е нешто вака за почеток што можам да кажам. Значи се надевам дека мене ме радува што и банките веќе полека на сигурно значи ела во приказна. Да. Отворени сме како акселератор како за соработка и со фандерни, со бизнис ангели и со банките, значи во и со компаниите, значи во форма во која што ќе најдеме заеднички интерес да сето тоа да даде резултат во интерес на сите, во интерес на сите. Okay. Веќе го привлекуваме вниманието, значи ние од почеток имавме мака, биде ти кажав дека сме лоцирани во Велес, имавме мака малко да објасниме што е тоа стартап, значи okay. отприлика, разлика измеѓу стартап и традиционален бизнес. Да, мислам дека веќе спочнати веке, години... Веќе да. тука направивме голем ишекор напред, 
И сега, после овие референци, кои ще ги стекнахме во респектни инвестиции, ни се обракеат и самите, дури и надвор от повик официален. Значи, веќе ни се јавуваат тимови со определени идеи, интересни за нас. Тоа е една работа, но веќе ни се обракеат и приватни инвеститори, бизнес ангели, значи, кои шо, а, ни, 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 а, со кои шо веќе влеваме преговори за потенцијален вид на соработка во некоја следна во некоја следна фаза од развојот на акселераторот, кој што веќе бараме нови можности значи, за инвестирање и за кревање на растот на акселераторот како акселератор и во делот на оперативното менажирање, и во делот на оперативното функционирање, но и во делот на собирање на средства за средна во тоа фаза на инвестирање. Таа е нашата мисија. Да, и ви рекла, што за ми, може би сега и се става доста голема улога и во улогата на, и на државата во стимулирање на овој за Бори и втора го кажа само подсети, во кога се барахме кој ни е најатрактивен сегмент во пазарот, тука исто така сватихме дека не можеме да се тркаме со државава, да си конкурираме на некој начин во почетна фаза од до 30 до 30 на 1000 евра, затоа што едно од најјаките инструменти кои ќе заживеат стартап цена во Македонија е стартапови инструмент од фондот за иновации, кој што се поддржува до 30 на 1000 евра а компанија во почетна фаза на фаза на идеја, така. Ни рековме оке, нека го тера тоа државата, така. Но ние ќе преземеме во некоја следна по напредна фаза до 500.000 евра во овој момент. Па сеа повторно државата со хибридниот инвестициски фонд од 100.000 па натака и така. Значи да да бидеме комплементарни со што ние можеме да даваме резултат само заедно. Значи не убаво да ги трошиме ресурсите нити нашите лични нити ресурсите да. на државата во нешто кој што дава е ризичен извор на финансирање. Секако ние сме свесни за ризикот и свесни сме дека не, не може сите по овие стартапи во кои што инвестираме да дадат резултат, дај Боже да дадат. Но што порана значи, фаза, шансите за, за неуспех се За пропаѓање за неуспех се поголеми, но па ќе кажам во неколку наврати тоа го спомнувам. Клучниот развој на овој стартап според мене и според нас ќе се случи во момент кога ќе направиме юникор, значи излез. Не мора во силиконска долина формат, да нека биде во по-мал некаков нели формат и тогаш мислам дека ќе тргнеме на А за да дојеме до таму, треба сите чинители да детектираме, да се ретираме 10, 15, 20, стартапи во кои шо веќе сме проценили да инвестираме, сме донеле одлука и да видиме како тие се ќе ги поддржиме, на вистина да дојдат со сите сили, да дојдат до некаков резултат. И после мислам дека се ќе биде конос. И во насока на привакување инвеститори, профитно ориентирани и така натаму. Мислам дека тоа е тоа. И тоа е нашиот фокус и тука мислам дека треба да се фокусираме. Да, во како категорија на инвеститори, мислам дека овие а, индивидуалните инвеститори може би и се, и се најтешки на некој начин, бидејќи сепак станува збор за, за некој кој што работал за да ги тргне на страна условно речено тие средства и треба да дојде во фаза каде што ќе биде подготвен со некое портфолио веќе на сигурни пласмани да се отвори дел процент од тоа да може да се усмери во некоја насока на повисоко ризично инвестирање бидејќи посебно за ангел инвеститор значи една од 10 дури е и огромен успех а, ко се се случи знам се зборењето зборувањето за излез е се уште многу рано за за посебно за акселераторот, но за ангел инвеститор не знам, кај вас може би временската рамка на инвестирање и не знам, десети на години, кога веќе некои од, од компаниите во кои што клубот ги има поддржано, се има направено парцијални излези или веќе станува збор за... И ние сме релативно млади персази, кај што е пет години. Так. А, знае, тоа ни е... А... Теории 3 до 5 години излез, тоа не важи. Тоа е значи, во некој идеален свет. Тоа е само да успеа, да. Да, да успеа. Еве, фан дрбим, значи, таа една врска е многу добра што они се тука. Uh-huh. И не само они него, не ли, венчо капитал, приватите фондови, што имаме тука. Зашто? Затоа што па, најголем дел почетна инвестиција не е добро. Да, ке даде нешто, овај, некој потик, некој основ, ама а, пари а, треба ти понатак. Mm-hmm. Така што, 
ете да започне инвестицијата со бизнес ангелите за да се оформи како правно лице, почне со тие првични работи и продажби, а после дефинитивно веќе овие институции, како што и факторот, икс фактор, како што е фандербин, како што се прави, еквите фондовите се потребни и фитре, нормално е тука, со голема помош за компанија, со различите тие мерки и полици што ги имаат, тие се со различен карактер, дали се со донаторски или кредитен компонента, но ете, сето тоа е добро што на еден на еден почетен предприемаш, да го кажам, му дава еден отворен пат за понатамошно финансирање. Постојнето само на еден сегмент, да пример, само бизнес ангели, само венчер капитал, само фандербин, не е долу. Тоа е село дивно нашето на тој екосистем на... И добро е што сега сите тие чинители ги имаме тук. Значи, много важно. И да има повише, уше по-добро. Значи, овој... Мислам дека кај нас бизнес ангелите, она што фали во моментот е овој делот на понузата, не на помадувачката. Како да се анимират приватните лица? И компании, и лица да вложат делот своите пари во тие идеи. Што би ме достасувало во тој сегмент? Што, еве, да го повикаме успеднаш и угнен, јас гледам дека ако постои можност сега индивидуалци да инвестират и во преко платформата и во странски компании, значи не само во домашни, се отвара еден сесема нов пазар на, на еден сегмент на, на може би млади инвеститори кои што се 30 на 40 години кои што имаат може би нешто или или сакаат да, да го гледаат како не знам како некој како некој гембл или некој интересно искуство, не знам, ќе ќе има таква можност, тоа ќе создаде сакам да речам може би ќе го размрежи пазарот или уште ќе ја размрда некој група на луѓе кои што предходно може би не сме го добрали. Не, пардон, да ли шо мене или испричавам се, нисам? Дали ќе има можност да се отвори, освен за наши или за странско компанија да може да се подржува? Everyone, so in English in Croatian again, so everyone can invest, so all the Macedonian investors can invest in every company that's listed in Funderbeam, doesn't matter is it from Scandinavia, England, Asia, Albania, whatever the location is, if 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 it qualifies and if our evaluation committee says yes, this is a suit for us. Yeah, you can invest. The, the borders don't, don't know that there are no borders in investing. So I think this is a good thing. And I just wanted to, to comply with, with the, the colleague from Angel Network. Um, as more resources appear on the market, it's going to be easier to companies to, to, to gain money and, and start to start um, uh, start gaining revenue and, and finding funds. So if but the main idea is to, to cooperate and, and work together because at the end, all of us have to help those startups and companies becoming a unicorn. So I think this is the, the end point of all of us here from angel networks, from VCs, from Thunderbeam, from private investors is, is having companies succeed in, in their, their goal. Um, we in Thunderbeam, when we, when we do a valuation, we prefer to have somebody that already went down three times and at least he learned something and gained some some experience in, in doing business. So, um, and I, I saw a couple of um, examples where people said, ah, okay, you went bust three times before, and then, I don't know, this is not a suitable company for us, but I only see this as an opportunity and, and that people learn something from these experience prior. So we see them as their fit and, and more experienced in startups than, than if they only did this in prior, I mean, the, as a first, first timer. So, can you hear me? Because I constantly get a message that my internet. Moment, se se zagubi na kom sam deka ok, se slušame. Odlična poenta. Mislim deka možnost da se tade šansa da se razvije nešto da ne se uspe i potrebno da se počne i što je na odključni te. Zaradi to je što Dragan Dragan spomna deka se kubi vreme to mi vidi se stekne u iskustvo to. Што значи дека наредниот пат веќе има научени лекции кои што ќе му возможат на тој истиот основач да, да почне од една повисна точка.
што мислам дека е одлично што се почну и да се гради таа некоја клима да не се плашиме од успехот, него на некој начин да го гледаме како еден логичен чекор во, во развојот и на, на екосистемот. Ми се допаѓа нишката дека сите сме отворени за соработка. Траган спомна дека може би во делот на ангелите е потребно ние да работиме повеќе. Во таа насока беше и еден дел од овој policy change paper што излезе од стартап советот со координација на фондот за иновации. Тој, тој документ, јас не го гледам како нешто готово, него го гледам како нешто што е основа за да може да, да се почне да се работи во одредени сегменти, не само за стимулирањето на приватните приватните капитал, приватните инвеститори имаше доста предлог предлог неки, не знам дали со даночни поплатувања, со со регулирање малку на целиот тој сектор на на бизнис ангели, мислам дека тука сите бевме согласни дека дека тоа сертифицирање на клубовите може да додаде вредности за самите бизнис ангели од друга страна и за самите компании. Меѓутоа јас го гледам тоа може и вие да ми да ми дадете што тоа е нешто една од нештата кои што беше може би ново во последните 5 6 месеци од кога последен пат се била во на самитот на стартап самитот дека излезе овој документ кој што првенствено мислам беше наменет да предизвика дискусии и да ги мобилизира сите оние кои што ќе бидат допрени од тие мерки да влезат повеќе да лобираат институциите за да може да се почне процесот имаше веќе одговор а владата ставници од владата од кабинетот на примерот да контактира за некои посебно во делот на законот за бизнис ангелите бидејќи тоа е нешто што се работеше па се пушти па сега повторно го ставаме на маса како потреба сакам како да кажам може би моја порака е дека тоа тој документ не беше нешто што е готово сега треба не бе се него треба сега да се мобилизираме и како да ги имплементираме тие предлози и да се доработат на некој начин. Што јас не ги гледам како нешто дан или некој како, како, како почеток ги гледам. Не знам на, кај, на вас како ги изгледаш од другата страна може. Ова ка ние многу регулација не трпиме. Буквално да. ни формално постоиме како нешто. Да. Ама еве сега баш еве на отсит ми спомна дека таа и ова што беше со Сарија настана што беше пред кога тема не да оде. Да. Фино спомна жената вика сертификација. Ние до сега тако нешто не сме размислувале, ама може би треба, да. но тоа не биде нешто, не знам, званишно на друго, но малку е, заинтересираността и обрзувачки ефект, обрзувачки елемент на бизнес ангелот да биде присутен. Значи, не само да дојде да слуша, него едноставно и на крај крај треба да се инвестира, нели да имаме ние пул за да можеме да ги тие инвестиции пратиме да служиме. Со двајца, со тројца, со четворица ништо не се прави. Тоа е спомна годините, 30 години мислам дека е малку за бизнес ангел, ако имаме и такви, но зошто малку не заради парите, може да има тој многу повише пари од некој друг бизнес ангел, зборам заради искусството и а, а, што е, на пример, предноста кога доаѓа нели предприемачот односно млад човек кај бизнес ангелите што тук он има луѓе со кои што му дават пари исклучува долго значи нема институција нема фонд нема што нешто него буквално луѓе со кои што почнува ја таа идеја и кои што не се се битни само да дадат пари туку да своето искуство затоа да вам годините Искуството во градење на бизнес. Да, во и во градење на бизнес и во а, контакти, да треба банка да појде, да во некоја одрежна инспирација, у делот на маркетингот, на комерцијата сите бизнес агени си имат некоја своја различно минато, така што тоа е многу битна компонента во помошта и, и, и успехот на, на тие млади okay. Не знам како сме со времето, мислам дека... Веќе би можеме да... Ако има прашање, да, од... Лак. 
Првото прашање гласи, имајќи предвид дека стартап компаниите се високоризични од аспект на стабилизирана економска активност и очекувани приходи и не се знае ре, реално активен пазар за банките, каква поддршка како хаб очекувате од нив во смисла на посебно дизајнирани инструменти, каматни и рочни услови, едукација за очекувани финансиски ефекти? Не. Okay. 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 Да, мислам дека ќе се отвори тоа повеќе и на, на следниот панел. Во однос на а, вклученоста на банките, мислам дека регулативно правно, а, освен тоа што треба да прават резервирање за таков тип на, на, на инвестиции, а, немаат ограничување, значи да можат да поддржат и инвестициски фонд. Во понеделникот Коста спомна дека веќе имавме состанок со, со Македонската банкарска асоцијација за да го поддржат новиот инвестициски фонд. Така што мислам дека ќе доаѓаат промени и во, и во, тој, во тој сектор, ама полека. Добро, ја нашето искусство прости тоа прашањето. Нашето искусство со работка со нашето искусство со работка со банките, ни во првиот инвестициски циклус учивме човек од банка кој што не беше во комитетот за одобрување на инвестиции. Што ние еве се обидовме да подаваме рака на камалце да не разлижеме и таа работа и сега видеќе ќе наам уште еднаш размислува за викам како би може на банки. Според мене во овој момент сам не ги знам светските практики, иако да. банките на светско ниво, според она што го знам, значи во ризичен капитал директно многу ретко флегуваат. Освен ако нема тимнес на дар. Ако, ако немаат одредена, ако да. тоа да е дел од тоа. Што кај нас нели не одредена банка и така. Да. Почнуваат во Македонија одредени да. разближување во овој дел, но може би не директно, може би треба да почнат да изнесуваат во овој момент индиректно преку поддршка на инвестициските фондови или акселераторите или така за да допреме заедно до стартап. Ја тоа го гледам некако во момент како некоаш не тоа што па кажав ние еве преку светска банка со со светска банка преку фондот за иновации сме поддржани три акселератори преку фондот за иновации така. Така. Значи со светска банка е светска банка, значи оние се третираме како донатор, значи има развој на компонента и на глобално ниво, но и се пак е банка. Така. Значи така ли банките, значи хуза, може би и банки во Македонија треба да почнат да ги следат да 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 го и прават да некако да не размислува. Окей, тоа. Ама би тука може би на таа. Порила, ќе ја направам дека 
дискусија до ова во насока на дополнителни можности за за соработка во во екосистемот и за е ве со новите можности би го заблагодарела и на Огнен што тоа доста детално ни објасни како функционира Фандербил и се надам дека ќе биде некоја основа за да понатаму да се отворат некои некои соработки благодарам што наш благодарам и на и на панелистите и благодарам за моите да, дошто сменат панелистите, и другата панел дискусија ќе погледнеме а, Симона Чеминска, нашиот национален координатор. А, ќе погледнеме така ќе ми се случи да не поздрави тука на оваа панел дискусија. А видел само? Тука да постави. Има звук, тука да сгледаш. Лайк да изучиш. Може свободно. Не знам, може глас. Ще не глас. Може. Може. Да, може. Почитувани домаќини на глобалната недела на предприемништата во Македонија, Стартап Македонија и почитувани партнери на, на Истата, на Лаба Тутунска банка, како домаќини на денешниот настан, почитувани гости и присутни. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на оваа иницијатива, која што е основана глобалната мрежа на предприемништвото. Ми представа особена чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам остаток на овој настан на успешен начин како што го правевте до сега, бидејќи имав можност да проследам дело дискусијата и да ве поканам да ги проследите останатите содржини кои што заедно со Стартап Македонија ги подготвивме за вас во соработка со останатите партнери, а се однесуваат на различни теми поврзани со предприемништвото. Глобалната мрежа на предприемништвото е најголемата светска мрежа што оперира со проекти за предприемништво во 180 држави во светот, каде што е една единствена цела да се основаат бизнеси на едноставен начин и истото да биде достапно секому. Една од најпознатите иницијативи на глобалната мрежа на предприемништвото е токму глобалната недела на предприемништвото, која низ призма на статистика представува едно недална концентрирана активност, каде што околу 20.000 партнери организираат над 40.000 активности и обединуваат над 10 милиони луѓе. Оно што е битно да се знае и што представува на вистина голема гордост е дека Стартап Македонија ја води оваа иницијатива од 2018 година, кога се започна само со еден настан, за да пораснат на 14 во 2019 година, на 45 во 2020, односно лани, и оваа година имаме 48 настани, поддржани од страна на 60 партнери. Оваа година, в сушност, постигнавме целосно обединување на граѓанската заедница, академската заедница, приватниот и јавниот сектор, кој што, в сушност, представува и своевидна потврда дека Ваквите иницијативи му помагаат на екосистемот да се поврзе, да размени информации и контакти за партнерства, сите потребни информации да бидат собрано на едно место како за, за стартапите, односно предприемачите, така и за донаторите и организациите кои што се впуштаат во поддршка на различни активности на екосистемот и помагаат ваквиот вид на иницијативи за позиционирање на македонскиот екосистем во рамки на светски најпознатите и најразвиените екосистеми, како и за помош за освојување на нови пазари. Јас би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам на сите за интересот и за учеството во оваа иницијатива и да ви посакам успешен остаток на денот. Ви благодарам многу. Yeah, yeah.
Takšen je tega sasvim drugiče, kot odveče kratko do tom. Znamo, da je regionalen, da so kancelarje odstupnje. Možeš ti povedi, da ni kažeš, što kompanije te tuji, što v koja fazi treba da zelo kompanije, da se da može da ni pristupa, kako je ovdje proces od tam, da je identifikal tukaj in kompanije. Zdravo, dobro, nekaj, Da, stavljamo v vitr, da je prišljeten tako polna rizica kapital po Makedoniji in regionu, ki je bi tako najbolj zelo, kot so tako je spodnja. Ja, to je prvi od polsko pakov tisti, ki so tudi po regionu, tako je bi tako tisti, ki je bi tako upravo predvedam na nekako pripižuvanje posodov. In to bo znači za tem, da je kar tako je še v tem okolna vizičen kapital, žalno je sprejka, ki je pač njega pitanja, da ne bi tukaj. Zdaj, da jaz rekla, da ne sme nekako sprejti na je pokudljati na financiranje. Če bo padanje ideja, tako bo pomogati se, da bi še vse sprejti vsem sem temelj in jaz prijatelji, ko še mislim, da je najtežko sredovanje do tuji zbog na financije vrta stranika. Ne grande na znaslika, počal sem, da bi že vse to tukaj, kar se ne odsolite, še što nam muda nekako, ne toliko nema trebali na zelo financiranje predikla, je pa dovoljno, da se stigne do varno razlog, kako bom pa njega tega podbukljeno, da je zelo do polto, kako naso, do naše pitkoje, znači obvete in završne, nekako te ne bi počinjeno modržni proizvod, ki se može tako bila realizirana na vatr, i da ima nekakva stavna identa, ki znači nekakva prakcija bo pogled na prihodi, klienti, posvojen dopaljen pazač, pošto smo dobra, ko bi je povrli da bila tudi na ena najče od regiona, ko bi šla nekaj tako formira tim, smo bo povrli del, ki smo barno ne prvi da te šest tega in žene, ki so se najvažni za svoje odločne pravaš. Tako da je to nekaj, ko bi kaj je pagota, ko bi se tega. Specifično pomno tudi na fokus na tek kompani, samo za da bomo pomenele? Da. Da, da, tek se če fonda investira po tehnološki startup kompanji, to što fonda se je zagradila na procesi in je pravi se in vikri, če če pa nekamo IT miškirmo, da bi dobili, tudi se tam razima segment na tehnološki inovativen delo. Če se pa ne bila nima, če pa ne bi šlo v vrstvo proizvodnje, Nekaj povedajte o tve godine fondot na lokalno in na vrne, nekaj na tenžene. Što je sedno? Što je sedno da pa zadnožali? Vse vešte bi smo povedali z investiranjem ili kako pa je momentalno kurs? Da, to je interesno tražnje povedam. Noto, po tega vrne načina bi rekel, da smo noto kot tisti po tvoj del. Znači, vse kot pomnerec, ki predstavljamo modern zemljost, ki je zbog na kajne, ko je šlo vaka stavlja do tudi tudi tudi, še znači, da pri tudi traja predlotne izvestivanje, po tam še pri tudi se odnesovat na predlotne razlje in ni bilo to vaka zvanje. Tako še za ime fondot, ko šlo to prvo v pravova, in se predlotava še v temelj na zavrna, v njega pokvarsta, za prvi ta pri tudi ni napravljala na pokvarsta tega delo. Pomagamo na 24 v portfolijoda, što znači, da ga sekimo v tudi pani. I posebna razlogina dnevna sem aktivno angažiranje v tudi potrebovanje na srednjem fond, to što je bila posilnika stvarno duho dovolenja, tam je tudi 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 od tudi pred kratno godina. Znači, da je zmeda na godina dve na tih, ki možemo bo promoviranje na sebe ki našite aktivnosti. Medita sme isto tako pa bila tam aktivni po analiziranju na kompaniji, da ne nešto se ima napadala v momento. Tako što bom nekaj bilo v to vreme, ker je tako še na poslušanje na njegovi. Novi vesti. Novi vesti, da, v našo strane, podrška na moj kompaniji, nekaj v Makedonija, Tudi od tih druga fondce bi da je tudi zadnjega zapravo vlaka, tudi so vedeli na prvačo. Tako što... Tako sem mi živo, kaj še pet izmed zaimotno, tako da to je 
что дома норма у них какой-то арест, просто там можно с направлением сделать. Когда еще так вот помолитесь, то мы учили как у припайка на что увидел, то нас там господельские за компании. Имали интерес от корпорации, от така наречените лимити партнери, кои што би требало да инвестираат во фондот во регион. Знаеме како е функционира обично со тоа институционални инвеститори, ева за интерви... Не, 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 Што е интересно е што голем дел на приватни инвеститори се веќе, значи таа свесност е развиена во регионот. Но Македонија за жал не можам да кажам дека е таков случајот, меѓутоа во останатите земи Словенија, Хрватска, Србија, дури имаме доста, дури Босна, имаме доста приватни компании, без разлика дали се тоа пензиски фондови, осигурителни компании, големи корпорации, телекоми и слично, кои што се заинтересирани, кои што веќе имаат некаков дадено комитмент дека ќе учествуваат последниот фонд. Имам прашање за еднички за сутање, по кото ќе го прашаме от тогу спремността на локалниот пазар да стане активен. Таня, Како што и САО Централ Венчер всушност го менеджира ени фондот во, во рамки на, на вашиот фондот, основно SPMG Capital, а, имате повеќе фондови кои што ги работите. Може за јавността беше познат СЕАФ, односно а, фондот за Југоисточна Европа. Можеш ли повеќе да ни кажеш како е структуриран SPMG Capital, кои фондови, што е во моментов активно? На сите. А, значи, ono што е интересно дека СПМГ Капитал, СПМГ Капитал е а, домашно друштво. Значи, тоа е македонска друштво за управување со приватни инвестициски фондови. А, во моментов, а, тоа друштво управува со два фонда, Small Investment Fund, SIF и Micro Investment Fund, MIF, кој што е во моментов активен. Значи, во моментов, а, можеме да инвестираме само со средствата од микроинвестмент фонд. И а, инаку а, фондот е поврзан со СЕАВ, тоа е фонд менеджмент компанија од Америка, која што а, работи повеќе од 30 години во, во таа дејност. И а, во Македонија била присутна, е присутна а, повеќе од 20 години. Значи, од 1998 година, кога е основан првиот сеа в Македонија, еден фонд во Македонија и а, има направено а, два турнуса, значи а, две рунди на, на, на инвестирање од два различни, а, различни инвеститори и а, се уште а, значи, а, има активни кои што а, се активни на пазарот, меѓу тоа Uh, тој фонд нема повеќе, како исто како се Венчерс, нема повеќе мандат за да прави нови инвестиции. Она што може би не разликува малку а, е тоа што а, сите фондови со кои што управува СПМГ Капитал, исто кои што преходно нашто сме поврзани ниви со СЕАФ биле, наменети за македонскиот пазар. Значи, и сите инвестиции што се направени од сите овие фондови, се направени во Македонија, во македонски, во македонски друштво. Иначе, а, а, исто, а, вклучувањето, може би е најинтересно да кажам за микроинвестмент банк, бидејќи тој е единствен активен во моментов, од кој што можеме да задолжуваме да средства, а, се вклучува во фаза кога а, фирмата, значи, компанијата е почната со работа, има некој мал трак рекорд, и му се потребни пари кои што а, ке направат разлика, значи да, а, да направи малку по-брз развој, значи да не го прави тоа органски споро а, за неколку години, него малку да го забрза процесот на, на раст, а во исто време не може собствениците да обезгледат колатерал а, за да земат банкарски кредит бидејќи нели оваа форма на вложување е испоставја во групата на, на ризични, ризични вложувања. А, тука доаѓаме ние, не сме ограничени а, а, во поглед на индустриите кои што го поддржуваме, 
а, значи, а, не само технолошки компании, него и било каква друга, производна, услужна, а, било која дејност од дозволени панели. И а, а, друго што е а, за нас специфично, што а, нашиот тип на вложување е комбинација на собственичко вложување и кредит, кој што исто доаѓа од собственито панели. А, така да целата компонента го носи е ризикот, а, меѓутоа остануваме малцински партнери, партнери од партнерот или партнерите во друштвото го водат бизнисот, но ние активно се вклучуваме во неговото Значи Тука сме за а, да заедно да носиме стратешки одлуки, да дадеме придонес колку што можеме во а, некото вид на постигнато корпоративно управување со Друштвото уште од самиот ран почеток, а, да помогнеме во а, менеджирање на ликвидноста и во било кои други сегменти од бизнисот а, каде што е потребно. И, а, а тоа знаеме сите дека во рана фаза кога е фирмата, секоја помош е а, и текаква потреба е дена. Значи, има ли некоја компанија која што може да знаеме дека имате екзит иста така како да, да. Како фонд? А некои кои што може да се споменат и пазарот ги знае? Па да, еве последната и најсвежа е нашата инвестиција во пакет маркет, тоа е онлайн супермаркет во во кој што моментот работи во Скопје и а, инвестиција која што баш пред известно време излегов. А други кои ги спомнува Серти Адрија, значи тоа е фирма која што се занимава со сертифицирање на а, разноразни дигрија од а, технолошки области. Понатака Аронија Здрава Храна, а, фирма од Велес, исто како акселераторот од Велес, Вистиот град, а, која што се занимава со производство на органска храна и а, која што сега на, на наша радост нели, се повеќе и повеќе го, го освојува македонскиот пазар. Други, тоа е, да. споменав само неколку компании од микроинвестан фан. Инаку од воминатото имаме Кои си износите од микроинвестмата, пото исто така или ќе ја прашам, зашто тоа не мислам дека не го покрит. Износите што може Ето, по рамки на микроинвестмата... Самото има малко кажува сад микрото е релативна работа, <laughs> али е вистина микро. А, микроинвестмент фанд а, може да подржи тотал, значи вкупно, а, околу 5 милиони денари или околу 85.000 евра по проект, значи во фирма. Тоа е некој, тоа е максимумот кој што е дозволено според условите кои што ни се дадени за облежување. Али по, по принцип е альтернативен начин на инвестирање, нешто што да, банките да, не би можело да го подржат. Да. И затоа во таа фаза се препознава, имате предпоставам исто како со САЛС Центро Вечерс, комитет кој што ги анализира компаниите така. и да, да донесе облука, да. кој што процес колку време трае? Па вака, Тоа е повторно индивидуално заради тоа што а, многу зависиме и од другата страна. Секогаш, а, како и во се, и во инвестирањето, нели, мора да има интеракција. Доколку на вистина а, реагираме брзо и нашиот иден партнер, и, и ние секако на тоа веднаш одговараме, ако има добра брза интеракција, месец дена а, ние склучуваме договор, и после тоа уште некое време, значи за некој месец и пол до два еве, најбрзо би, би, би можеле да... да... Тоа е реално и сме го искусили. Да, меѓутоа имало и а, периоди, имало фирми, кои што, например, баш сега имахме некои, кои што доаѓаа да се запознаеме и на првиот состанок нели, се представуваме ние, се представуваат тие и заклучуваме дека а, не е моментот и треба да помине некое време, па да се видиме повторно. И тоа е исто така. Се се случувало, сме имали такви и такви приказни. А, така да, релативно е, али најбрзо е тоа. Да. Така да, ма, може е, да биде и... Ова е много слично на моето искуство со Venture Capital фондовите, кога ќе треба да се сретнеме со фондот и... Одлични сте, дечки, уште три месеци и повторно ќе почнеме со дискусија. Или на тоа да се надоврзаме процесот кај вас како, како изгледа 
а и кои се износите кои што компаниите може да ги очекува? Ето за нас би рекла дека е малку подолг, сега тоа може би да ка звучи група, ми бито тоа е од оправдани причини, бидејќи фонд на ризичен капитал прво одобрува многу поголем износ на средства, второ мораме да бидеме сигурни дека тој предпринимач кој што ќе го поддржиме е на вистина има на вистина е подготвен таа своја визија која што ја презентирал на првиот состанок да ја оствари. Понатаму мора да бидеме сигурни дека тој е доволно кадарен да се развива и како и како карактер и како човек како предпринимач или како ќе однесе компанијата до следно ниво бидејќи нас како фонд ни е особено важно да имаме екстерна валидација понатаму од други инвеститори и на крајот да направиме износ од компанијата на меѓународен пазар. Значи локалниот пазар доаѓа во предвид во многу се на бар наша желба е да биде тоа во многу ограничен број на случаеви нормално од 30 на 40 компании кои што планираме да ги поддржиме со следниот фонд сигурно половина нема да бидат такви експлозивни излези нели на меѓународен пазар тоа е јасно меѓутоа барам од тие 40 20 да, да го да го имаат тоа постигнато од тој аспект а, м, трошиме под наводници време на градење на тој однос и запознавање на предприемачот без пред да стапиме во да нека пар, партнерски однос брак или како и да го кажеме да, како се осеа вградење на односот да може да, да се само да појаснам се извинувам а како го реков македонски вложувам во фирме во Македонија тоа е за влезот значи да. за вложувањето инаку од аспект на излезот и ние сме Абсолютно. Да, 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 Комерцијално да, интерес, ако може, да, 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 што е можно да, повеќе да се, така, да се, да се продаде компанијата, но што да се направи поголем поврат на инвестиција. Така да, 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 да. дефинитивно зборуваме за максимизирање на нашето време и на ресурси. Да, дефинитивно. А во делот на износите? Значи, само, што... да, само да докажам дека сепак процес, процесот трае најмалко три месеци. Три до четири, нај... да, три до четири, дефинитивно трекла дека е. Мегутоа, Три месеци би трајало тоа во случај кога компанијата уште на почетокот е подготвена, меѓутоа ние нас не треба дополнителни податоци, една средба, друга средба, сите сме со ограничено време и слично, па да видиме малку каков е нели односот и слично каков ќе биде со, со предприемачот. Има случаеви како што нам помена и ти самиот, кога некоја компанија во моментов не е баш или не достасува некој сегмент од тој развој на, на компанијата или на бизнес делот, па тогаш велиме ајде нели ќе ќе скомуницираме за 3 до 4 месеци. Ако го не сам и тоа во оваа време скарабнка, тогаш може некој да трае година дена да ни ја, ја следиме одредна компанија таа да биде во нашиот пайплайн, што е сосема легитимно и оправдано, бидејќи понатаму барам знаеме дека ако се штиклирале тие некои квадратчиња на, на нели, успешност на предпријамачот, оно што го ветим го исполнил после 3 или 6 месеци, токаш понатаму па процесот станува уште поедноставно. Во однос на инвестициите, ке зборувам за следниот фонд, значи ЕНФ е веќе завршен, меѓу тоа отприлика останува исто со тоа што малку горната граница ќе ја подигнаме. Или ајде една вака паралела, ЕНФ инвестираше од неколку стоти цилијади евра при првичната инвестиција до максимум 3 милиони евра по компанија за време трајањето на животот на 2000 дека сме ние присутни. Новиот фонд исто така ќе почнува со неколку стоти цилијади евра, меѓу тоа ќе може да одиме до 5 милиони евра по компанија. Нашиот свит спот, како што се вика, би бил да првичната инвестиција да биде првата транша околу пола милиони евра. И од тука е многу важно компанијата веќе да има валидација на производот на домашниот пазар и овие средства, оваа финансиска инекција, на вистина да се, да се искористи за интернационализација на, на производот и освојување на нови пазар. Ке се навратиме со прашањата што ги имам за да да, да да дадеме време, затоа што многу интересно е дека секога зборуваме како да дојдеме до инвестициите. И обично сите настани кои што во изминато во време се праве е како ти да дојдеш до инвестицијата. Првата, но во моментот кога ќе дојдеш до инвестицијата, прво се доаѓаш во една посебна ситуација кога што е следното, што е следното за што апетити да растат, желбите да, и потребите за раст и делот на солвентност, делот на ликвидност станува дел од предизвиците на компанијата. Тука, Сузе, дали влегуваш ти како еден од а, играчите и како фактор прас помага на компаниите кои што имаат потреба од ликвидност? Да, јас вака, еве, ние соработуваме со Дани, значи, во изминатите години, мислам, 
Da. Ima ona krosil na klientima. <laughs> znači, nekako da ga pomagam, je zašto faktoringo slajde v paletata na trade finance instrumenti. Znači, kompanijata mora da bide, za razliku od banki, znači, nemame bitene ratingot na kukuločot, odnosno kvalitetot na dogovorot, što ima, mm-hmm. i servisot ili produktot da bide isporačen. Ili Možda zavisi od tako. Možda ne go zna delo pa faktoring, kako funkcionira, ako treba plastično na nekoj... <laughs> Faktoringot, znači, tri finance instrumenti, to znači od kupovanja na povarovanja. Um, predhodniot panelist, prvo da se zablagodarem, da ki pozdravim vsi tu čestnici in da mu prenesem nekaj zadovoljstvo, to je zajedničko. Nije zajedno, kaj smo je den živi, kaj so igli. Baš sem zvekne, što sem odkružila, so svi te ovije ulje. Um, Samo vaka dovesnem. Znači, od predpostavka, deka kompanija, da, startupov, izporačal edna tranša, ni imam eden takov slučaj, kon, konkretno te kažem, Igor mi preporače eden klient, koji što raboti na razvijen eden IT, prodavaše franšiza v Romanu. I što se slučilo? Treba da bide isporačena prva ta tranša. Ne ovaj konkreten slučaj, mene se ovaka poplastično dogodesno. Sogosno dogovoro, romanski od partner treba da plati 30 ili 60 dena po isporakata na prva ta faza. Od dogovoreno to. Nije se još to pravime. Ne moram da go proverime, ko je romanski od partner i da li romanski od partner će dobije kreditne rejtinke limit, za da možemo da go odrebotime na rizikot na njegovi od kupovač. Nije go odkupuvame, povarovanje to što go ima startupot od Makedonija, so, so avans i viskom, i nije ponatim da čekame parite što treba da stignat od romanski od kupovač. Klasično kažano, klasično kažano, da, da može od 60 dena, Da, 360, ok, ima odloženi denovi, nije oni drugi tipovi instrumenti faktoring, ovi veše klas, ono, export faktoring. Može da imamo i to reverse faktoring. Ako smetame, ili purchase, purchase order, da, a, 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 narečka da izfinansiramo, ali o toj slučaj moramo isto da bideme sigurni. Vo performansot na kompanijet, vo kapacitetot in, komp- zboreme koga stano zbor za reverse, reverse faktoring kao obraten faktoring. Ako kompanijeta, na primer, mora da plati nekoj repro za nabav, nabavke, za da može da go isporača dogovorenata. Ili, evo da rečemo, nekoj drug model može da bide. Ili da angažira odredeni ljudje. Zboreme eva, koja je dobost na usluga ICT. Po to slučaj, za da vidime, da li ova kompanija ima perfo- kapacitet, da li timot, može to da go napravi, za da go isporača i za da, evo da kombinirame dva instrumenti. Prvo go finansirame prvi odel, a poslam to go rebutime rizikot na njegove odkupovač. Zašto najčesto se slučuje da kompanijite nema dovoljno obrten kapital da može da go srebata to ovaj del do sozdavanja na produkt, kreiranja na produkt ili usluga. Da li razmislujat o teka jedno prašenje do ili potrebi do suza? Koja, koja venture capital ki investira, parite legnuvaat na smetka, oni se konforni, učuvanjato na vakvi dopolitelno alternativni izvori na financiranje se preporačilo ili se stava poveke akcent na pravilno iskoristovanje na sredstva? Nisam od ona moje skromno iskustvo do sega v ova industrija, mislim, da kaj nismo imali slučaj da koristime faktorin kako instrument paralelno so sredstvata, videki Najčesto dobiva dovoljno sredstva kompanijite da može da, da isfinansira to što go, to što go sozdava. Saka što bi rekla da ne, nemam konkretno iskustvo. Može bi za, barem v industrijite, po koji nije sme vključeni, može bi ako je nekaj fond koji što investira v biotek ili slično, kaj što se ušta po golemi iznosi, hardware komponenta po prisutka i slično, može bi tamo i stoji kako kako opcija. Vo ona v kojoj podelo, v kojoj što nije sme aktivni, nemalo do sega takva prijeta. Posebno v delo, kaj ki se potroši sredstvata in koga veke, ki treba da se gleda na nova faza, dva je momentot na što postoji. Kako tuka a, vije se počuvate v delo na follow-on investment? Da li se koga sakate, da bidete lead? Da li vije preporačuvate kompanija, odnosno drug investitor, zato što ne li može nekoj uh, rundi se pregoljeni. Da, vse kako. Znači, v, v, prva, v inicijalnota faza obično smo prvi od institucionalne investitor, ko što vlegova v kompanijata. Uh, ponatamo v slednite, ponatamo vse kako jaz podgotvujame kompanijata za sledna serija na pokrenuvanje na investicija, kako što se narekova. 
Тогаш, дефинитивно, преферираме да влезе уште еден, барем уште еден инвеститор во, во приказната, заради тоа што, како што кажа, на нас не е потребна екстерна валидација на тоа што компанијата наша го создава, а, малку поголема евалуација на, на тоа што е направено до сега и слично, така што, дефинитивно, идејата е да влезе друг инвеститор. Моментално за овие 24 компании кои ќе ги спомнам дека имаме во портфолиото, имаме а, една мрежа од 55 коинвеститори кои што ги поддржале паралелно со нас а, а, компаниите. Што значи дека основната наша основна задача која што ние си ја ставаме пред себе е да подготвиме компанијата за следната поголема фаза, каде што ќе се добие таа екстерна валидација, ќе влезе друг партнер кој што носи друга додадена вредност, кој инак во вмрежување за компанијата и така што сите заедно да да растеме. Секако мора да се напредвид и големината на на фондот кој што го управуваме, апетитите за на расти развој, меѓутоа партнерски да осоди напред со други инвеститори, секогаш посакува на цел за сите фондови на наречен капитал не само за социјално. Таа не претпоставувам слично мрежа имате и вие. А прво во поглед на милиона соработката со други финансиски институции додека сме ние содружници или активни во во тоа тоа не прав компанијата. А соработката со компанија од типот на Фактор Краст, како што работа со факторинг, како дури и банки и други институции, ја гледаме како дали ние помагаме фирмата успешно да се справува со, да успешно да управува со низин со ликвидноста. Тоа е крвоток на, на фирмата. Нели, и а, каде може да, 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 да во некоја фаза за или кој било кој продукт му е е потребен на фирмата во одред момент нели а, треба да го да го употреби а така да а, од тој од тој аспект нели ние сме баш во тој дел навеќе вклучени и заради тоа нели се заспомена дека на доста проекти сме соработувале а што се однесува до, до други инвеститори а, нели а ги ја спремаме фирмата за бидејќи нашиот нашиот влез и нашето присуство е ограничено нели по 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 нашиот ред на инвестирање ние сме присутни неколку години и а убаво е кога а, после тоа фирмата е спремна и доаѓа некој друг инвеститор сме имале случаи кога тоа бил стратешки од индустријата од која што е фирмата и по најголем во најголем број случаи а ќе тогаш купуваат мозински пакет од фирмата. А некогаш се случува и менеджмент бајаут, значи со дружникот а повторно се го откупува, нели нели својот дел. Се надевавме во минатото дека ќе искусиме и трети тип на излез, а тоа беше излез на берза, кој што се шал а ете не се реализираше, али се надеваме дека поединно ќе 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 биде. А во во анализите кои што кои што ги имавме при при креирањето односно советувањето за креирање на новиот а, фонд кој што на фондот за иновации ќе биде 27 милиони беше на многу интересно да се види што е поголемата слика што постои надвор затоа што кога пристапуваме и кога помагаме на компании да дадат инвеститори креираме листа од најмалку 20 до 30 затоа што знаеме дека процесот е долг Знаеме дека не е секој фит за секој и само од денјето до публиката, од денјето до само еден инвеститор и очекување на, да, дека ќе биде тој еден стинјот, исто како пополнување лифче на лото и чекање дека може би стварно ќе бидеме фит. Значи треба да се работи континуирано, да се пристапува што е можно повеќе и секој контакт дополнително е едно дополнително искуство и валидација затоа што инвеститорите меѓу себе комуницираат знаат кои кажал да знаат се знаат меѓу себе така да а, та таа активност е, е е многу мита а, многу битна колку а, мислите дека во Македонија постојат доволно извори на финансирање малку суза започна во во публика со она што би требало да се случи за да на вистина ние тука имаме а на викаме vibrant community или а, доста активна сцена што сплус треба да 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 постои за да има доволно 
interes in aktivnost. Znači, prvo mora nekako da se stimulira, da se potekne od investitorita. Sad zvaram, gledaj, veće rabotite na kao da na podiganje nesvjesnosti na svite činite li nekog sistema, vlada ta isto je bo, paza na nekom primjerki što se ovaj zakon za biznis angli, što je oslobodovanje od nekoj danočni, od danog na dobivke ili nekoj subvencija za investicije v start-up. Jaz so mojte skustvo kako banka se otvoram ova i generalno svetskite iskustva se ti gospodavam za bankite, što se slučilo kaj start-up. Ako nije veke vas postavim identifikacija nekoj vito za start-up kompanija, Po toj slučaj, bankite bi trebalo sita, od sita uslugi što bi dusa, da dadat po vlastena tarifa ili pa dadat bi oslobodunanje po, prvat, po prvite meseci po funkcioniranju tada sada. Mislim, ova saj merka što je u registriranje na kompaniji so minimalni, minimalni kapitali, minimalni trošnici, isto jedno od tije merke se poteknuje na cel ekosistem. Ali što možda bankite se ga zboram finansijskite, generalno zboram finansijskite institucije, bankarski, ne bankarski. Znači, po vlasteni tarifi, kompletno, ili free of charge, ali u toj slučaj mora da se napravi nekoj si, ne, ne, gledajte, ne, 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 ali profit, profit od dva, znači to je delo od neko socijalno odgovornost, iskreno. To ne znači neka večno će trebati. Mm. Mora točno se odredat fazi i bo koja faza vi koliko će potiknete. I povtorno i za banke, i za banka, i za obje, finansijskite posrednici, i za njih treba da ima nekoj subvenici. Jaz pregovaram, mislim, to veće go znajete, vsi te bankite, ovo što bo skupna tisto. Bankite se kom, mislim, bankite rabotat pod druga regulativa, supervizorski standardi, upravovat so tudi pari depoziti. Zato ne možete da jih gledate so isti oči v odnos na private equity ili venture fondovi. I zato mora, da se ponuda nekaj tip na hedžigiranje na nivnita rizici, od aspekt na rezervacije, to se garantno šeni. Ima je if, jedan odličen instrument, jedna inovativna garantna šema. I mislim, da je super pogodno za start-upi. Može povekno pološemo? Pa ja sam, mislim, da ga ne sem vimena. Da. Da. Ja sam, možem da kažem, ki bo spodala mlinko, da nema oglas, od poslem COVID-ov oni distopiraj, ki prenamenje vsi te pari, mm-hmm. ali može, ki bi sigurno nam povtovno bo funkcija stavljena. Mi iva eva može bi ima neka povekno informacija. Ja se je imaš i dojde v delegaciju od Evropska banka za obnovi razvoj i oni kažu da je relativno na to, pa ti vidimo se što ti se sluče. Delot na povek alternativni izvori je da. Uh, music to my ear, što bi se reklo. Da, da može. Da. Ali treba investitorita da se sluša, da se gleda i mora da se napravi neko se ne znam ja, neko je konsenzualno, zboram na sito činitelji ovoj ekosistem, business angeli, private equity, venture, za da se slušna. Da, svi tako malo može da napravi, da. I, a, eve čisto da sam dobro zanimljali, nije kritika uopšto, ali jedna observacija koja što a, me je iskusila. A, v posebno vreme, kje se služite, se povijek mislim da to aj se gleda, Pogotovo mladite predprijemači a, se osmoduvaat da započnat biznisi koji što nešto prodavat online. I to je moderno, popularno, nataka odi svetot i aktuelno ne li je veke nas. So. I što znači to ako prodava online, to je online i ke naplaća od kupuvačov. E tukaj ima sega jedna m, m, prilično golema prečka koja što deli Тие се немоќни да се изборат со таа, така е моментот и готово, банкарите кога. Да. Значи, не сум сигурна колку е во моментов стапката точно, ама за да фирмата наплати од клиентот онлайн, значи клиентот кој ги прака преку интернет, банката на фирмата која што продава наплака 2,5 до 3% процесинг фи која што не е само банката тука е нели сите нели оние кои што се во воланецот меѓутоа ќе се сложите дека ако јас продавам пица да речеме онлайн и ако треба од тоа што ми го платил клиентот 2 3% нели да одобма да го платам некому Isto kako da mi je partner po, po biznisu. Absolutno je partner da, koji što da. nosi parite od cash tamo i proces od načoveka. A, a sve to ja bi rekao, nije ako nije nata kao ovdje. Ako funkcionira i 3,5% ane kako ide, ama da funkcionira u vida klika. So jedan klik i kon toga se dvižime. Zato što se koji... Sve ne iznosom, tako da, evo je čisto primjer. Uh, ja za mnogo ravoti bi sakal da ih kritikujem, no v delot na pacijentita, vse koji treba da si ima delot poločno. 
Зато и ние како инвеститори взимаме съксесиви от фандрейзинг, самите инвеститори си взимаат кери от своите инвеститори и така натаму. Значи секој ер по факторингот мора да има како да може секој да биде заинтересиран во процесот да биде вклучен. Во само да напоменам нешто што не го почнавме е спремноста на компаниите да ги подигнат средства. Во анализата која што ми беше дека не можат, не ги познаваат процесите компаниите. Колку се се очуваат со компании кои што не им е познат процесот и едноставно поради непознавање на процесот се одолговлекува. И дали тој инвестмент рединес треба да биде уште повеќе ставена тема на дискусија за да се спремат компаниите. Па, мислам дека тука има подобрување доста. А, а, ако порано, еве, се години нели, во, 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 во ова работа, Дефинитивно има подобрување, а, а инаку во самиот, во самиот процес и ние ги водиме а, нели, низ него, не знам дека сите исто, исто прават. И а, така да, она што е битно е фирмата да биде спремна, нели она да, да се го предпримача, да се го познава извисот на 90% да така, на оно и барем оно и прошто. Тогаш е предодредено за успех да си ги знае бројките, да си го знае есапот што велиме, нели? И а, а во, во делот на она, а, кога прв пат ке пристапат, како се представува, а, на колку се теми а, размислиле и се спремиле, има подобрување. Посебно во делот на, на маркетингот, нели? Заради тоа што предприемачката работа е тешка, предприемачот мора да биде и економист, и правник, и маркетинг есперт и стратегијата да ја одреди и да проботува луѓе и така натат. Е, вас, или каква е ситуацијата? Има подобрување? Да, би рекла дека има. Мегутоа, ние како, да, како пак ќе речам, единствен фонд се соочуваме и со вакви со такви компании. Значи, много често доаѓаат компании кои што се во премногу рана фаза на развој, во развој на продукта, во фаза на идеја или слично, до компании кои што на вистина веќе имаат осмислено концептирано и развијано производство, па се заинтересирани за, за што понатаму. Мислам дека темата на редина, како ја викаш, по инвестмент, дека тоа е, мислам, онгоинг за секоја што биде. Секоја што имаме нови предприемачи, студенти излизани од факултет или слично, кои што сакаат да се осмалат и на кои што такво знаење, ноу-хау, ке им биде секоја што потребен. Така што тоа е нешто што е онгоинг. Ние како, како СЦВ тука во, во различните канцеларини со целиот регион, мислам дека со нас е полесно да се, да, да се разговара, заради тоа што свесни сме дека сме првиот инвеститор кој што влегува, дека компанијата нормално дека не е подготвена во целост и дека ни целиот тој процес за тоа винуваме и дека трае подолго за тие 3-4 месеци да видиме дали има подготвеност за тој предпринимач да биде успособен од наша страна или од некој друг кој што ќе биде ангажиран за да ја развија компанијата. Мегутоа, она е потешко што да, ни ќе покринете првата инвестиција неколку стотини или де евра, мегутоа, треба да дојде и следната фаза. Значи, мислам дека ние сме се фокусираме на подготвено редина за следната фаза, бидеќи таа е она која што е понатаму уште поважна. Ова првата фаза на, на редина се некако онгоин процес и зависно тоа со кој разговарате, како разговарате, така и предпринимачот со здрава се чели, че се редефинира и себе си с неговиот пич и пристап и слично. Но се осеќа кога некој зборува со повеќе фондови, дека е, да, 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 да. Дека е по речито, односно знае како да, да се постави, тоа е дефинитивно. А, благодарам многу на, на целата дискусија. Има многу теми кои што не можат на во краткиот период. А, само како еден заклучок а, направам, би сакала е што повеќе да бидете активни, што е можна повеќе инвестиции да се случуваат. Тука е причина да зашто Старта Македонија и заедно со останатите а, партнери во региона, всушност, а, се поврзува кон креирање на еден, една регионална програма за инвестмент ревинес, која што ќе биде најавена во јануари. А, каде што 20 ќе се изберат топ 20 компанији од Западен Балкан, кои што бараат инвестиции меѓу 100.000 евра и 1 милион, 
да бидат повързани со 20 регионални инвеститори и 20 интернационални. Како начин да се направи подобро поврзување, делот за регулатива не го допревме вообшто, зашто само по себе е голема дискусија и прашањето дали треба да се регулира или дерегулира, односно регулира венчер капитал е тема посебна, но треба да се дозволи што е можно повеќе компанија да има шанса да пристапа до инвестиции и многу ми е драго дека сте активни, се включувате и давате било своето слободно време во подготовка на компаниите што треба да да се включат. Може само да се да, да додадам уште нешто за крај на генерална обсервација вака од што случи пандемијата, да не се лажаме конкуренција има и целиот регион вклучувајќи Македонија веќе е на радарот на голем број на, на фондови од Европа, од, од Израел, од Америка и слично, особено од центра на источна си а, Европа, така што пандемијата по голем дел ги го забрза тоа, како што забрза и на куп други технологски дигитализации и активности, го забрза и пристапот до финанси, бидејќи ние самите сме присутни во четири канцеларија из регионот, од аз как да бидеме што е можно поблиско до предприемачите. Мегутоа пандемијата го промени тоа, сега секој со секој го има можност да биде близок, далечен, да поспостави контакт и слично, да. Така што да не се лажаме, конкуренција има и средства има. Така што а, и регионот а, е доста, вклучувајќи Македонија, доста созрано во измената ве години, има успешни приказни, за кои што допрва ке слушаме, меѓу тоа факта дека има, сега зависи, не зборувам за, за юникорнат или за нешто слично, тоа не, мислам, дека не треба да бидем авторетани толку со тоа, Важна е некоја компанија и предприемач, она што го замисли да го реализира на крајот. Во една мала читовна шега да завршиме. Викаме Юникорнс премногу звучи невозможно, а ние сме навикнати на доста по-локални приказни. Викаме, ајде некој букефал да, да, <laughs> да, да создадеме некој околу 150-200-300 милиони компанија, што на вистина ќе направи а, дополнителен а, импакт на а, целиот екосистем, да може да излезат луѓе со средства, по тоа да влезат во процес на ангел инвестирање, подражување на нови иновации и тоа полека полека ќе се развива. Благодарам уште еднаш на, на сите на гостување во со ја завршувам на панелот а, и во, престап, во стапува на местото на наследниот говорник од Малабо Банк. Доста во фаза во рана фаза, што инвестирање во фаза на рад, меѓу тоа што правиме со плантарството и мирата на плантарството. Господин Ацтевче Стебанов, ке ни покупи малко повеќе от ова и како компаниите те го можат да изликни нели на почетокот на бизнес. Веднаш добар ден и од мене. Јас сум Стеф Честрановски, дојдем од Еналбе банка, раководител сум на службата за кредитна анализа и администрација за микро и мали бизнеси при сектор за кредитна анализа и администрација на банката. Задача моја за денешната дискусија е да представим иднината на банкарството во нашата земја, преточена при полугата на Еналбе банка во развојот на стартап заедницата и генерално на, на, нашите, на нашите компании. Како што и предходно на самото излагање истакнахме дека банката се вклучи да биде стратешки партнер на, на стартап заедницата во, во Македонија. Ја препозна на некој начин 
ко припрос на потенцијалот кај кај зеницата и можноста за а, раст и развој на овие компании кои што во иднина се надеваме и посакуваме на вистина да бидат и носители и движечка сила на нашата економија. А, улогата на банката, на една оде банка пред се, а, во, во овој развој на компаниите и креатор на иднината на банкарството во нашата земја, а, биа истакнале преку неколку генерални аспекти. А, тоа е советодавната улога, менторството и преносот на знајната, понатаму процесот на дигитализација кој што е необходна алка и необходен а, тек и логичен тек на настаните во современата доба, понатаму генерално понудата на банката која што која што е нуди своите со своите производи и услуги што може да ги користат како стартап компаниите така генерално и сите компании кои што имаат идеи за вложување и развој. А, на почетокот од аспектот на советување. Значи банката кон своите потенцијални клиенти, своите а, стартап комитенти, пред се сака да го истакне моментот на принос на знаење, на некој начин и финансиска писменост по, по таа улога да се јавиме, а, менторство и експертска поддршка. Банката има широка мрежа на експозитори и една централна единица која што ги обработува корпоративните клиенти. А, банката располага со лични банкари кои што се директно фокусирани и се насочени за директна комуникација со коментентите. Значи, достапноста на компаниите за да се обезбеди на некој начин а, советодавна улога од страна на нашите вработени и банкарски комерцијалисти е навистина, навистина голема со нивното присуство во, во експозиторите. Значи, тоа се колеги кои што текомно работат, оперативно се включени во сите процеси на а, банкарското работење во, во рамките на експозиторите. А, дополнително, на некој начин, со идејата да имаме одредени контакти, веќе на утрешниот а, настан кој што ќе се држава во М6, по препорака на Стартап Македонија, а, одредивме колеги кои што ќе бидат на некој начин и директни линкови за сите прашања кои што ќе произлезат од страна на компаниите за кои што им биде потребна помош, поддршка за а, давање на насоки, за а, давање на образложенија и така натам. Покрај оние кои што се оперативно включени, постои и експертска поддршка од страна стручни служби во банката. А, тука фокусот е ставен за да се даде, да се даде одреден импут од аспект на а, документарни активности кои што се реализираат во воена од банка, а, можноста преку нашиот сектор за кризна анализа да се изработат одредени а, финансиски анализи на работењето на а, компаниите, можноста за утпредување и проектирање на идни, на идни готовински текови и финансиски резултати кои што би биле за очекување согласно бизнис плановите кои што ги имаат инстрирано компаниите. Како финално од сето ова би било една индивидуална и персонализирана понуда кон компаниите од страна на банката со абсолвирани потреби на сите полиња каде што каде што се укажува а, потребата од банкарските продукти и услуги. А, вториот дел во кој што сметаме дека банката и најголем принес 
те даде. Тие во една силна спрега со, со, со предходниот е моментот на дигитализација, дигиталните е, текови во банкарството, генерал. А, ако го поставиме прашањето дали дигитализацијата е предизвик или потреба, ако истиот овој разговор го водевме пред неколку години, ќе сигурен сум дека ќе го дефинирафме како, како предизвик. Меѓутоа, новите настани кои што се случија, сета таа COVID пандемија, не наведе да дигитализацијата и дигиталниот свет биде на истина на сериозна, сериозна потреба. Ние како банка во голем дел од дигитализацијата сме и пионери, меѓутоа и сериозни, да кажам, со сериозна улога во развојот на постоечките дигитални моменти. Можам да ги истакнам електронското и мобилното банкарство, кои што на компаниите ќе има возможат заштеда на време, ќе има возможат заштеда на ресурси. Значи, електронското банкарство самите клиенти си го вршат, едноставно без дополнителни ангажмани, без движења кон банка и така натаму. Е-комерц услугите предходно си стакна, знаеме дека е-комерц услугата е во суштина она платформа на која што може да се вршат платјањата за продукти кои што компаниите ги продават преку својата интернет продавница. Свисли сме дека врз основа на ова услуга големи компании својот, својот uh, core бизнес го почиваат на, на овој принцип на работење. Голема uh, е заштедата на ресурси во овој сегмент, бидејќи uh, се на некој начин и пандемијата наведе физичкото присуство на, на, на луѓето на некој начин да се отрне, туку се тоа да се извршува преку виртуалната, виртуалната продажба. Тешин от слугите на банкоматите е една активност која што ќе овозможи на компаниите и овозможува на компаниите се цијот готовински е, приход кој што ќе го реализира како промет по текот на денот, наместо да, да го носи со себе или пак да го чека за да го уплати утре дента во банка, едноставно може веднаш по собирањето на таа готовина да се направи уплата на на дневниот промет на компаниите во преку банкомат. Користењето на бизнес картичката е алатка една која што возможува континуирана достапност на компаниите до своите средства кои што ги имаат на располагање на, на жиросметка за реализација на одредени трошоци кои што имаат готовински карактер, со помош на картичката, нормално се тоа може без готовински да се изреализира. Банката овозможува на своите коментенти да стапи во контакт преку онлайн апликација, која што функционира на принципот на пополнување на одреден онлайн образец, каде што понатаму дополнително согласно потребите на компанијата за користење на одредени услуги од страна на банката и можноста да се јави банката во задоволување на одредени финансиски потреби на, на, на компанијата, ќе биде соодветно искомуницирано од соодветна служба која што ќе одговори на барањата на клиентот во зависност од областта која што ќе биде побарана. Корисно е да ви стакнеме и NLB Pay, тој е мобилен паричник, кој што возможува на клиентите едно позитивно корисничко искуство. Значи, тоа е апликација која што во себе ги, ги содржи, ги видентира сите картички, бидејќи свестни сме дека мобилниот телефон донесе ни средство за комуникација и фотогра... за фотографирање, и мейлови, и, и телефони, и така натаму. А, 
Значи, внатре во апликацијата се включени сите картички кои што ги располагат одредено на физичко лице и со помош на NFC технологијата без контакт кон може да плаќа на продажни места и на пост терминали. Нешто што најново се случи во банката е имплементацијата на електронскиот идентитет. А, значи, тоа е апликација која што овозможува на клиентите да вршат идентификација од далечина. Значи, нема да има потреба да бидат физички присутни, иностално можат електронски документи да подпишуваат врз основа на електронскиот идентитет и подпишување преку, преку таа апликација. По самата апликација се евидентираат податоците за корисникот, кои што има одредени и, да кажем, биометриски карактеристики кои што треба да бидат задоволени, се со цел правилно и вистинско користење на, на ова алатка, да кажем. Понудата на банката, банката рекохме дека се јавува во една поразвена фаза. Да, точно е дека сме регулирани, точно е дека имаме предефинирани правила на, на игра во, во, нашиот, во нашиот сегмент. Меѓутоа, интенцијата наша е малце да, да, да изместиме да кажам, таа фаза да ја поместиме малце поназад на некој начин, се со цел да можеме во малце некоја порана фаза да дадеме свој, свој придонес. Како класични извори на финансирање се кредитите. Тие се структурирани во зависност од дрочността и од намената на, на, на компентот, односно на, на проектот. Генерално, долгорочните кредити се кредити кои што се користат за а, вложувања инвестиционни во основни средства, кои што имаат подолг период на враќање и ефектите од тие вложувања се подолгорочни. А, краткорочните кредити и по дефиниција на некој начин се користат за примостување на одредени ликвидностни а, потреби, Значи, за вложување краткорочни во некои да кажам, дилови во кои што во моментот брза е потребна ликвидността да се подобри на друштвото. Банката е включена и во делот на проектното финансирање. Проектното финансирање е една специфична, еден специфичен сегмент во кој што се очекува, во кој што и известност, неизвестността не можеме да кажеме дека е малце, малце поголема од постанатите видови на кредити, меѓутоа имаме едно наистина позитивно искуство. Фокусот на банката во овој дел е вложување во а, зелена енергија, во вложување во а, проекти кои што имаат ниски емисии, на, на, на газови, производство на здрава храна и така натаму. Конкретни проекти кои што се наистина од стратешко значење и за нашата земја е претерниот парк, вложувањата во биогасните централи и така натаму. Имаме и одредени понуди, пакети, кои што директно на некој начин се предефинирани и наменети за стартап компаниите. Ке ги нарекохме бизнес пакет за стартап компании, кои што включува во себе помали износи, тоа е навистина за ново основани регистрирани компании, кои што веднаш отвориле трансакцијска сметка во банката, кои што може да користат на помали износи, дозволени причекорувања, овердрафти, може да бидат корисници бесплатно на а, бизнес картички, имаат право на користење на, а, на електронско банкарство, кое што 
ще бъде за няколко месеци. Безплатност се е во насока на тој момент на стимулиране да може да заврти тркалото на некој начин, да може да подзастанат на некои здрави нозе компаниите. Во оваа година, по месец Март Чина беше, банката случи договор за соработка со Фондот за иновации и технологички развој за хибридно кредитирање, односно овој тип на соработка произведува хибридно кредитирање. Поентата е сите, сите компании кои што се апликанти во, во фондот и кои, на кои што им се одобрени а, финансирање, кофинансирање или пак имаме препорака од нивна страна, ние како банка да се включиме во тој процес. А, нашата улога е а, моментот да го финансираме а, моментот од одобрување до добивање на средствата од фондот, значи во одреден процент тој износ кој што а, е одобрен од страна на фондот, ние како банка им го даваме на, а, на компаниите, бидејќи сигурни сме дека фондот повторно ќе им ги врати тие средства, кои што при враќањето на средствата се затвора оној износ кој што банката го одобрила како износ за премостување. Но од друга страна со, имаме можност и за финансирање на а, делот кој што во фондот е дефиниран како собствено учест. Значи тука а, во, во, во тој дел битно е, битно е да не падне целосно на товар, да кажеме, на банката и банката да дискредитира, да дискредитира таа компонента, туку самите комитенти да се включат со собствени средства, кои што ќе бидат ангажирани. Банката како продукт го нуди факторингот, значи предходно корешката која што имаш излагање образлож за што станува збор, значи тоа е откуп на побарување со, со одреден дисконт и аванс на исплата на, на побарувањата. А, можноста за банкарски гаранција креативи, битно е да се искористи, да кажеме, и овој продукт, и оваа услуга која што, е нуди, која што нуди банката, бидејќи со правилно идентификување на потреба на клиентот, на место кредит, сме се соочувале дека и гаранција и акредитив се опции кои што може да излезат, да излезат во пресред за да се изреализира одредена сделка која што ја планира комитентот. Банката се поз... работи на обезбедување на една, да кажам, флексибилна политика за за реализација на пласмани, од аспект на обезбедувањето, значи не е нешто што мора да биде хипотека, мора да биде зала. Значи имаме ние е, голем дел на, на комитенти кои кои што презоснува на перформансот, презоснува на потенцијала, бизнес планот, конкретна сделка која што е потребна да се реализира, сме одобриле сме одобриле продукт кој што бил без обезбедување на некој начин. А, на вистина, тука, тука се трудиме да бидеме максимално флексибилни, бидејќи сме свесни дека новите, да кажам, компании, стартапите, младите предприемачи, по некој пат се, а, не по некој пат, него во голем дел се соочени со, со неможноста да обезбедат, да обезбедат соодветен колатерал, па макар и личен, затоа сме а, фокусирани и да вршиме а, пласмани на продукти, кои што ќе, ќе бидат на некој начин без обезбедување. А, и сакал да го истакнам и банко осигурањето, значи банката работи со осигурителни компании, кои што се кои што включуваат осигурување на 
животни и неживотни визици. И секако дека ќе најде свој придонес и осигурувањето во потребите на на идните предприемачи. Генерално, значи ние од принцип како банка сакаме сакаме да функционираме на принципот да дадеме смарт мани, да не бидат тие хард мани. Еве ги парите, па правете што мислите дека е потребно да се направи. Затоа а, се насочуваме на некој начин средствата кои што ќе ги дадеме да имаат вистинска крајна цел, која што ќе даде свој бенефит во сето тоа. Оквидни предизвици на банката, генерално и на банкарскиот сектор, е проширувањето на понудата за стартап компаниите, каде што ќе возможиме различни миксови на продукти и услуги кои што ќе најдат своје место во компаниите. Зголемена улога на, на банката во, 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 во екосистемот би сакал на вистина многу почесто да се включуваме и во вакви настани, каде што на вистина ќе размениме одредени искуства, и знаења и позитивни практики, а, од каде што ќе произлезат идеи за да а, ја прошириме понудата и достапноста на сите чинители во, во, во тој систем. А, би сакале да се насочиме, би сакале да се насочиме да се включуваме во пораните фази од процесот на на раѓање и развој на, на стартап компаниите и мислам дека на некој начин е, го постигнуваме тоа преку соработката со фондови. Предходно беше истакнато дека одредени гарантни шеми може да придонесат. Да, точно може да придонесат, затоа што тоа ќе се третира на некој начин како еден вид квалитетен колатерал на кој што ќе може банката да се да се подпре за да ја реализира, за да реализира нели, класичен кредит, класичен пласман кон, кон компаниите, но од друга страна на вистина е повторно битно тимот кој што ќе ќе учествува слушнавме дека дека голема улога, голем фактор е, на влијание има и самиот тим и, и самата идеја, бизнис планот, е, каде се компаниите таргетирани, каде се 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 цела за да за да завршат со својата реализација. А, имаме идеја да го искористиме на некој начин нашето портфолио на клиенти кои што има банката во во насока и во улога на криране на некој потенцијален акселератор. Значи а, и ние во банката да да некој начин се завземеме за идентификување на компании кои што ќе пројават интерес, ќе го препознаат, да кажам, тој ентузијазам кој што, кој што банката го препозна во, во стартап, во стартап заедницата. Генерално, накратко, ова е идејата и концептот кој што една од банка би сакала, односно, и веќе го промовира кон, кон компаниите и па ќе нагласам на вистина на вистина би сакале поголемо учество се со цел да можеме да обезбедиме и повеќе алтернативи. Ви благодарам. Ако имате нешто прашање ќе може да го одговорам. Како го гледате акселераторот како форма и тука во Стара Македонија многу може да се случи во делот на поддршка но ако гледате да може банката да избои средства и само да го фасилитира процесот на а секој пат секој пат е најсензитивно прашањето и најпотребно на некој начин моментот на обезбедување на средства а во моментот онаа база на клиенти која што која што ја имаме и сакале да да издвоиме да да ја анимираме на некој начин со, со, нашата, со нашата улога во, во екосистемот и да издвоиме фирми кои што ќе ги мотивираме да се вклучат во, во целиот процес. 
дали понатаму тие фирми ќе бидат фирми кои што ќе сеават во улога на бизнис ангели или ќе сеават во улога на поддржувачи, на организатори, ментори така натаму, независно. Поентата е да дадеме една иницијална каписла во целиот тој процес и да го подигнеме нивото и свеста за потребата од развој на стартап компаниите и на некој начин подадена рака на предприемачкиот дух кој што го имаат иновативните луѓе во нашата земја. Благодарам на вас. Супер! Едам тука да дам слушна мерата, да? Слушна? Окей. Ви благодарам на сите што бевте присутни. Сакаме да изразиме огромна благодарност на два швајцарски проекти, односно поддржани од Швајцарската агенција за соработка. Тоа е програмата за зголемување на пазарна вработливост, име, и швајцарската програма за предприемништо. Дополнително ве покануваме да ги проследите и останатите настани на глобална ванедела на предприемништо. И доколку имате некои дополнителни прашања поврзани со пристап на финанси, можете слободно да се обратите на страна на Стартап Македонија. Кај нас ние ке, со задоволство ќе ве поврзиме и со останатите паналисти кои што беа тука присутни и дополнително доколку имате потреба и со нашиот корпоративен партнер НЛБ. Ви подсакувам да ги проследите останатите настани. Сега следува настанот на Цивита. А дополнително после настанот на Сивус Акселератор и останатите настани а, и а, ве поздравувам до следно видување. Поздрав!